Ajá. Yo puedo hablar en español y, y puedo cantar en español, pero cuando estudiando por hoy, muy nervioso. Uh. So, voy a hablar muy lento y, y, y estoy muy nervioso, o so, probable leer mucho. Lo siento. Sé que muchas personas en nuestro cuerpo aquí están pesando por algo. A menudo se dice como creyentes en Jesús estamos en tres puntos en la vida. Entrando en una prueba, en una prueba, saliendo de una prueba. Y algunos de ustedes puedan encontrarse en esta situación aquí esta mañana. Acabamos de salir de una pandemia donde estuvimos encerrados. No, no podíamos ver la familia, uh, perdimos seres queridos, perdimos trabajos y encima solo oímos hablar de inflación y luego de recesión. ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está la esperanza? Vuelvan esta mañana conmigo a Salmo 23. Aubrey, can you turn the lights on? Gracias. <laughs> en Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infudrían aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis anguistidores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebonzando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová morraré por largos días. Oramos. Dios, gracias por este día. Gracias por la oportunidad de conocer y estudiar tu palabra y adorarte. Sea glorificado a través de nuestro servicio hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 23 describe un pastor y, y su, o, sus ovejas. Todos sabemos que el pastor es Dios y las ovejas somos nosotros los creyentes. También se habla a menudo de las ovejas, uno de los animales más tontos del planeta. Pues mira este video. El Salmo 23 se lee a menudo en momentos sombríos, cuando alguien ha muerto o cuando alguien va a morir. Las verdades de Salmo 23, aunque fáciles de leer y tranquilizadoras de escuchar, son en real realidad muy profundas y están más dirigidas a animar los creyentes maduros y a los que caminamos con Cristo y llevamos una carga pesada. En los primeros tres versículos vemos la suficiencia de Dios. En el versículo 4 vemos serenidad. En el versículo 5 vemos la certeza de Dios. Y finalmente en versículo 6 vemos eternidad. Esta mañana quiero examinar un par de días que podemos aplicar del texto. Nuestro buen pastor y la oveja buena. Nuestro primer punto esta mañana es nuestro buen pastor. David aquí en versículo 1 dice, Jehová es mi pastor. El Señor es mi pastor. Esa frase, el Señor, es Jehová Dios, el Dios de Israel, que es, hace el pacto. El Dios que es increíble, que nunca cambia cuyo sí es sí y no es no. Él es nuestro pastor. Amén. Ahora, cuando pensamos en las ovejas, lo, piero, lo primero que se me viene en la cabeza es la chuleta, 
chuleta de cordero que tengo en la nevera y que voy a cocinar esta semana con romero y gelatina de menta. Sin embargo, en la época en que David escribo esto, las ovejas se criaban por su lana y su leche. Así que desde que nacían hasta que morían, se la cuidaba como ya, ya mencion, mencionado. Las ovejas no son las herramientas más afiliadas del cobertizo y la geografía de esa región es muy rocosa y traccionada en algunos lugares. Las ovejas son animales astutadizos, solo pueden beber agua del agua estancada, hasta el punto de que a veces los pastores tenían que represar los ríos para crear una bolsa de agua estancada en la, en la que las ovejas pudieran beber. Cuidar de las ovejas era la profesión del pastor. Así que David está diciendo, Jehová Dios es mi pastor, nada me faltará. El Señor proveerá cada necesidad que tengamos. Hermanos y hermanas, tenemos muchos deseos y expectativas. Pensamos que merecemos cosas y que tenemos derecho a obtener cosas. Solo merecemos una cosa, eso es el infierno. Solo estoy diciendo la verdad. Lo único que tú y yo merecemos es el infierno. Cada mentira, cada pensamiento equivocado, cada chisme que hemos cometir, cometido, nos lo hemos ganado. Pero Dios, en su infinito amor por nosotros, vio la manera de darnos lo que merecemos. Enviando a su Hijo a morir por nosotros para para que si confesamos con somos pecadores, seamos salvos y ganemos vida eterna en el cielo. Dios no ha quitado la, la que merecemos y nos ha dado lo que nunca merecemos y nunca hubiéramos ganado. El Señor, Jehová Dios, el Dios del pacto de Israel, Él es nuestro pastor. Por lo tanto, todo lo que necesitamos será entendido. Pastos verdes. Se nos dará alimento y descanso. Aguas tranquilas se nos darán nuestras necesidades. Nuestras almas son restauradas porque no hay necesidad de ansiedad cuando el Señor es nuestro líder. Mira conmigo lo que David escribe en versículo 3. David dice, confortara mi alma, me, me guiara por sendas de justa, justicia por amor de su nombre. Jehová, nuestro pastor, nos guía por sendas de justicia. ¿Por qué? Por, a, por amor a su nombre. A los pastores de él, aquel tiempo le importaba mucho su reputación. No era bueno te conocieran como el pastor al que constantemente se le morían las ovejas o era atacado o se caía por los acantilados. Era tu responsabilidad guiar a tus ovejas y cuidar de ellas. El camino por, por el que Dios nos conduce es un camino que lleva a la justicia. Cuando las ovejas le siguen y permanecen en este camino, el resultado es que todos nosotros llegamos allí. Y resulta en alabanza para el pastor. Cuando estamos caminando con Dios, el cuando Él es nuestro líder. Estamos caminando en justicia y Él será glorificado a través de eso. Lo, lo siguiente que vemos en el versículo 4 es que nuestro Dios es un protector. Tenían una barra que era básicamente nuestra bate de béisbol moderna. Era un, un objeto usado para golpear con fuerza a cualquier ladrón o animal que viniera y tratara de atacar, robar o herir a las ovejas. Lo siguiente que llevaba el pastor era un callado. Servía para tirar de las ovejas cuando se descarriaban 
o se acercaban a peligro. Además, cada noche cuando volvían a Redil, el pastor miraba de las ovejas por una, para comprobar si tenían espinas cortas, heridas o bichos. Y luego las trataba individualmente con aceite calmante que llevaba su surrán para aliviar las heridas de ovejas. Una vez que las ovejas estaban a salvo en el redil, el pastor se echaba en la puerta para que las ovejas estuvieran a salvo detrás de él y cualquier cosa que viniera a invidirlas. Tenía que pasar primero por delante del pastor. Él las protegía. Sus ovejas es, estaban seguras y podían dormir sin miedo, sabiendo que aunque el peligro estaba ahí fuera, su pastor la mantendría a salvo y las proveerá. Uh, vayan a Juan capítulo 10 en sus Biblias. En Juan capítulo 10, versículos uh, 11 a 15, aquí es Jesucristo hablando. Y Jesús dice en versículo 11, Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más, más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que es asalaria, asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Dios es nuestro pastor. Dios es nuestro pastor. Él provee para todas nuestras necesidades. Nada nos falta, nos mantiene el salvo, nos protege. Él nos unge con aceite cuando nos descarriamos o somos mordidos por el enemigo. Nos unge con aceite calme y nos bendice. Así es Dios. Él es bueno y un buen pastor hace todas estas cosas. Pero la vida no siempre va a ser fácil. De hecho, nunca se nos prometa una vida fácil. En Santiago capítulo 1, versículo 2, Santiago dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando encontremos pruebas, no si encontramos pruebas. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 a 7 dice, En esto os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo. Si sí, es necesario haber sido afligidos por diversas pruebas, a fin de que la autenticidad comprobada de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece aunque se pruebe con fuego, se hallada para resultar en alabanza y gloria en, en la revel revelación de Jesucristo. ¡Uh! Oh. Nos, <ríe> nos regocijamos en las pruebas. Las pruebas no hacen crecer. Cuando vas al gimnasio, levantas pesas. Bueno, algunos de ustedes, otras van y solo se toman selfies en el espejo. Pero cuando levantes pesas, tus músculos en re realidad se están desgarrando y rompiendo. La fuerza viene de cuando sanan, los músculos sanan más fuerte, resultando en músculos más grandes. Pero no soy. <risa> Nuestra fe es de la misma manera. Cuando soportamos, soportamos pruebas y las vemos como una oportunidad de crecimiento y sabemos que Dios las va a usar. Nuestra fe 
se fortalece. Es por eso que siempre se nos dice en las Escrituras que nos regocijemos en las pruebas. Por se, porque sabemos que Dios las va a usar para hacernos crecer y hacernos más como Él. Vuelve a Salmo 23 conmigo. Al final de cada día, un pastor común, comúnmente se sentaba y reflexionaba sobre el día y todo lo bueno que había sucedido o si era malo. Re, reflexionaba sobre el hecho de que habían regresado sanos y salvas al redil y que mañana sería un nuevo día. Al leer al versículo 6, vemos a David ya mayor haciendo exactamente esto. Está re, reflexionando sobre todo lo bueno con lo que Dios lo ha bendecido y, y ha provisto para él. Sabe que Dios, el buen pastor, está con él y lo está bendecido y lo hará a lo largo de los últimos días de su vida como siempre lo ha hecho. Y luego mira hacia adelante a lo que estará por venir, que morará eternamente con Dios en el cielo. Todos hemos sido bendecidos. Seremos cuidados y incluso cuando la vida es dura, tenemos la alegría del cielo para esperar y como David aquí, que debe alimentar nuestra alegría en la vida ahora, sabiendo que puede haber dudas y confusión que surgan y cuando lo hacen, recuerda estas verdades. Recuerda que tu pastor solo trae paz y consuelo. Y que si las cosas van mal, entonces tal vez te has alejado de rebaño o estás en la espera fuera del camino. Solo tienes que saber que tu pastor cuidará de ti, te alivará con aceite. Punto número dos hoy es la oveja buena. David en Salmo, oh man, 51, versículo 16 <risa> a 17, dice, ¿Por qué no te agradarán los sacrificios, ni yo los daría? ¿No te complacerá el holocausto? Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado y un corazón quebrantado y contrito. Oh Dios, no despreciarás. David, David ya habría ofrecido a Dios miles de sacrificios, innumerables sacrificios, y sin embargo llega a este punto aquí, en este versículo, donde dice, las acciones de estas ofrendas no te agradan, sino seguir haciéndolas. Lo que Dios quiere, como dice David en versículo 17, es que los sacrificios que agradan a Dios sean un corazón contrito y quebrantado. Contrito es este idea de una culpa arrepentida. El sacrificio que Dios quiere es un que nosotros, corazones, estén quebrantados por el pecado, lo cual crea, crea un corazón arrepentido que siente la culpa del pecado que acabamos de cometer. David dice aquí en el versículo 17 que cuando tenemos esta pastura hacia, hacia Dios, Él nos de despreciará. Así Dios, así que Dios ama un corazón quebrantado y contrito. Así como amaba al estudiante que quiere aprender y era capaz de enseñarle. Cuando nos damos cuenta de necesitamos a Dios y estamos quebrantados por nuestro pecado. Entonces estamos desesperados por Él. Él puede hacernos cre crecer y trabajar en nuestras vidas. ¿Por qué mencion menciono esto? ¿Por qué paso de hablar de Dios como un pastor bueno y amoroso a quien nosotros necesitamos estar quebrantados y contritos? Dijo estas cosas porque muchas 
veces empezamos a experimentar pruebas y dificultades y pensamos, ¿por qué Dios? ¿Dónde está Dios? Y fallamos en mirar hacia adentro. La vida se pone dura. Y de repente pensamos que Dios no es bueno y ignoramos el hecho de que hemos apartado de Dios. El pastor lleva una vara para proteger de, a las ovejas de los ataques del en, enemigo. Pero también lleva un callado porque a veces las ovejas se desvían y necesitamos que nos vuelvan a alinear. Dudo mucho que ganacho de madera alrededor de cuello sacadonte de un matorral se siente bien. Sin embargo, es definitivamente mejor que meterse en el matorral y morir. El enemigo quiere que nos salgamos del camino. El enemigo quiere que nos quedemos atrás. El enemigo quiere señala señalarnos porque como un león rugiente quiere devorarnos. El pastor quiere mantenernos a salvo y amarnos. Y tenemos un padre amoroso. Él no nos alviará con aceite mientras entramos en el reder seguros y ron reconfortados. Se nos promete que Dios nunca nos dejará ni nos ab abandonará. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, Dios es siempre bueno y siempre justo. El factor cambiante en esta relación somos nosotros. Miramos al pecado y los deseamos y nos entretenemos con él. Y antes de que nos demos cuenta, nos hemos desviado del pastor y él necesita jalarnos del regreso. Si ahora mismo te encuentras en una situación en la que la vida parece dura, donde parece que el cielo es más oscuro que la luz. Yo rezaría con el salmista en el Salmo 139. David dice, uh, dice examiname, examiname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examiname y conoce mis pensamientos. Mira si hay en mi camino de pecado y guíame por el camino eterno. Necesitamos quebrantarnos y arrepentimos de nuestro pecado. El reino de Dios es un reino al revés. Los primeros son los últimos. Ama a los humil humildes y odia a los soberbios. El rey es el siervo y a los siervos los hace como reyes. Cuando el cielo se oscurece, necesitamos caer de rodillas. Necesitamos orar y arrepentirnos y necesitamos estar desesperados por Dios. Cuando más difícil se pone la vida para nosotros, más tenemos que luchar para no estar cargo, porque nuestro Dios es bueno. Él siempre proveerá y necesitamos recordar eso. Y necesitamos recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros y todo lo que tendremos en el cielo. Y eso debe estimular en nosotros la alegría de vivir para Él aquí. Amén.